。梅阳，你们两个要秀恩爱，去别的地方，少在我面前恶心我。梅阳，你误会了，是我求雪儿带我来找你的。你跟我回去吧，别上班了，我养你。子君，你恨我，我不怪你。可是我求求你，给浩天哥哥一个机会吧，这是真的。给你三秒钟从我眼前消失，否则我就报警了。夏洋洋，你为什么这么绝情？三，二。洋洋，他们骚扰你。洋洋，他是什么人？他是我们公司的总裁，也是我的男朋友。你，你什么时候勾搭上顾奇川的？我们走。夏洋洋，我们是彼此的初恋时的感情，你说分手就分手吗？嗯，不好意思啊，顾总。初恋一回来，我就变成顾总了。初恋算什么呀？你可是我第一个老公。第一个老公？你还想要几个老公啊？嗯、呃，我……嗯，没事，承诺过的事记得兑现就好。我承诺什么了？回家呀、啊。嗯，嗯，我认床，陌生的地方我睡不着。那回你家，没问题。顾总，走了走了。顾启辰，我可没答应你去我家、嗯。小了，有钱了不起啊？嗯，床不错，可以睡。这是我的床，现在是我们的床。哎，算你狠，床归你，我睡沙发。起来，你又要干嘛？铺床啊！谢谢你啊，我家沙发有点小，委屈你啦。不委屈、嗯，帮你铺的，别太感动哦。什么人嘛，喜欢一个小女孩，真小气。嗯、晚安。晚安白天张牙舞爪的，没想到梦里偷偷难过的。嗯，我才没有伤心呢，渣男如昊天。别哭了，别哭了，我会心疼的。嗯你家只有鸡蛋面包和牛奶，我做了三明治，你快去洗漱，出来就能吃了。嗯，这男人晒的也太犯规了。郭太太，麻烦你快点啊。嗯，哦哦。嗯。太帅了，怎么有人可以把面包吃出高档西餐的感觉啊？顾太太，再不抓紧吃，上班就要迟到了。完了完了，来不及了。等等。嗯。你嘴角有东西。啊啊。还有，接吻是这样的。狗太粘人，实在躲不开。不会是泰迪吧？我家那个就很粘人啊。嗯，就是泰迪，不会被听到吧？夏洋洋，来我办公室。哎呦，完了！顾总，您找我有事啊？
过来。你来告诉我，你什么时候养了只泰迪啊？你来告诉我，你什么时候养了只泰迪啊？这可是办公室啊，小洋洋，刚刚在你家的时候，你可不是这样。求求你别说了，你就这么不希望我们的关系暴露？我们这样不是挺好的吗？如果有天你喜欢了别人，我们大家好聚好散。我知道闪婚对你来说特别没有安全感。给我点时间，我证明给你看。嗯。哎，顾总，你明天早上九点的航班，我。小杨，你干什么呢？啊，迟到了，被我训了两句就哭了。嗯。顾总真是太过分了，一直不明白这欺负杨洋吗？其实也没有啦。哎，杨洋，你忍忍，我听说他下一周。要去虞城出差一趟，这几天你可以好好放松了。一周，嗯，这么久。哎呦，听洋洋这舍不得的语气，怎么被虐出感情了？你可真是狗命！来，吃。虞城。小马，我有事先走了。嗯，小洋洋，你又想逃吗？小洋洋，不准你走。我没有要走，不是你要出差吗？那你这……你来的正好，你看看还缺什么？各种常用药、充电宝。嗯，对了，嗯，我查了余城最近一周都有雨，你最好多带两件外套。你干什么？嗯，不行不行，你明天要出差，今晚必须回去收拾行李，早早睡觉。我走了，你要照顾好自己啊。嗯，放心吧，我从很早就开始一个人住了，我可是独立生活小能手。我不需要你独立，我会好好照顾你。等我回来，好吗？好了好了，快走吧，比我还唠叨。嗯，走吧走吧。好了，我知道了，你也早点休息。嗯嗯。怎么办？我好像喜欢上他了。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。夏央央，你知道这是什么吗？没兴趣，让开。别装了，夏央央。顾家要给顾奇琛办相亲宴，你会没兴趣？什么相亲宴？<笑>露馅了吧？还说什么他是你男朋友？他没告诉过你？他姐姐可是商界女强人顾明珠，他家就是丰城首富。姐姐，我当你有什么勾搭男人的本事呢？又让人家压根没把你当回事儿啊！<笑>搞什么嘛？怎么都穿的跟走红毯一样？这让我怎么混进去嘛？嗯，哼。啊！嗯。什么人？什么人？
不是沈总，这个交给我处理。谢谢谢你啊！今晚冲着顾金山打的明月桂女不少啊，你倒是挺特别的。那你知道顾金山在哪吗？我欣赏你为爱翻墙的勇敢，但是顾金山有喜欢的人吗？而且喜欢很多女人。从这里出去就是后门，我只能帮你到这儿了。这是冤家路窄。你怎么在这？这里是我家，这间是我的房间，你说呢？你不是在出差吗？提前结束了，本来想去找你的，结果被我姐姐抓回家了。哼，顾大总裁的相亲宴。整个丰城的千金小姐像萝卜白菜似的任你挑，你还不乐意了？我的小灰姑娘，吃醋了？我又不喜欢你，干嘛吃醋？不喜欢我？不喜欢？你盯着我看干什么？我说不喜欢就是不喜欢。别动，让我好好看看你。好几天不见，好想你。其实你混蛋！对不起，相亲宴我也是刚刚才知道，你来的正好，我们现在就出去，告诉他们，我们已经结婚了，你就是顾太太，免得他们总给我安排那些乱七八糟的事。但是，顾金山有喜欢的人了，而且喜欢很多年了。顾太太，顾太太，不要！我们还是先不要公开关系，万一以后离婚……不会离婚的。顾继琛，这个世界上没有绝对。小的时候，我以为爸妈是天底下最恩爱的人，可是我妈才走了不到三个月，我爸就娶了柳如烟，还带了一个比我只小一岁的妹妹。十岁的时候，陆浩天就说他要娶我，可是他和我的妹妹出轨，还有了孩子。而你，洋洋，我向你保证，你拿什么保证？你别走！这是什么呀？你自己打开看。嗯。哇！怎么样？喜欢吗？喜欢。不过你为什么会有女人的衣服啊？我出差的时候看到的，我觉得特别合适你，就买了。哦，那你还挺会讨女生欢心的嘛。我第一次给女孩子买礼物，你看看合适吗？合适，就是太合适了。哎，怎么了？我拉链拉不上，快帮帮我。别看了，快帮我拉拉链。我我先走了。啊！我以为是谁呢，原来是姐姐啊！为了勾搭男人，真是下了血本啊！这身衣服挺贵的吧？姐姐生活费还够用吗？不会是偷过来的吧？你以为谁都像你一样喜欢偷啊？你没事吧？啊，是你，沈总，叫我沈石川就好了。嗯，小洋洋，我怎么会有你这样的姐姐？见不到顾总就对沈总。夏雪儿，够了，今天谢谢你啊。沈总，你可别被他骗了。他呀，不过就是我们下家的一个拖油瓶，仗着有阔少喜欢就耀武扬威，现在被甩了，就又开始重新勾搭别人了。夏雪儿，我的忍耐也是有限度的，你居然敢打我！别打了，这么美丽的小姐，怎么可以动手打人呢？顾少，我可没有打人，我刚才和姐姐闹着玩呢。还不过来。
穿这么漂亮，躲在这里干什么呢？顾总，你让开！别再让我听到你的泱泱出言不逊。不好意思，不好意思。你要干嘛？送我老婆回家。这可是你的相亲宴，你就这么走了？要不我们现在回去公开？嗯。难道你要我回去应付那些女人啊？嗯。所以，管他什么宴会，我老婆才是最重要的。嗯。顾启琛，这么感动啊？要不，亲我一下。哎，那你打算什么时候搬到我那里？我考虑考虑。别哭了，对孩子不好。大家早啊！别哭了，别哭了。姐姐，夏雪儿，你来这里干嘛？姐姐，我找不到昊天哥哥，我只能来找你。我求求你把昊天哥哥还给我吧！快起来，快起来，快起来！夏莹莹，真没想到你是这种人，你妹妹都怀孕了，你还扒拉着妹夫不放。就是，亏我们以前还以为你人好，每次你被锁在轩都向着你说话。夏雪儿，你还真是颠倒黑白一把好手，可惜我这人最喜欢当面打脸。姐姐，别说了，别说什么。别说你处心积虑爬上姐姐交往十年男友的床，还是说你像个苍蝇似的对我纠缠不休。姐姐，是昊天哥哥，要不我们出去时，别耽误其他人工作。别碰我！姐姐，是昊天哥哥让我来的，他不想你在顾奇山身边上班。我在哪里上班是我的自由，他算什么东西？陆昊天的眼里根本就没有我。姐姐，你得帮我。我可没那个本事，你不是怀了他的孩子吗？我要的是让他对你彻底死心。<笑>姐姐，求你放了我的孩子！啊！雪儿，雪儿，你怎么了，雪儿？好疼，好疼！你对雪儿做了什么？小勇哥，你害死了我的孩子！没事吧，顾锦琛？不是我，我没有推他，不是我。我知道不是你，乖。不行，我得去看看他。哎，孩子没有保住，我们尽力了。我们的孩子没了。请拿回家。天对不起你，可那孩子好歹也是条命吧？我没有推他，这一切都是他自导自演的。你还想反咬一口？这可是陆少亲眼看到的。夏雪，你真狠，为了报复我，你什么都做得出来。把这个杀人犯给我给抓起来！够了，这一切都是我造成的。夏莹莹，从今以后我们俩不相亲。昊天哥哥，那我们家雪儿怎么办？这孩子没了。你不会不认账吧？我会和雪儿结婚。昊天哥哥，我的孩子，顾静甘来了。夏阳，顾锦晨，我才发现，原来我一直都没有家。你我。以后，我就是你的家。